大家早上好，我现在在阿里的石泉河，今天天气特别好，起床，看看外边，有房车，还有床车，看看这边，下车。不错啊，还不错。早上起来，先去洗把脸。哎呀，这胡子是越来越长了。嗯、到阿里，这个牙膏刚好用完了，等下去买。朋友们，吃饭啊，吃饭！吃饭的时候呢，给大家聊聊这个新藏线，新疆、西藏的这条路，因为我刚刚走完啊。其实我没有走之前，我心里是非常慌张的，因为网上说的比较玄乎啊，呃，没有信号，路也比较差，然后比较乱，就是乱七八糟的啊，就说的特别悬。大家都知道，我是拍视频的啊，这没有信号的话，我是不行的。嗯，首先说一下这个信号，我这一路走来呢，可以说信号非常非常的好。我是从新疆的叶城到西藏阿里的石泉河，就这一段路。新疆路段来说的话，你像从叶城出来，第一天晚上我住的这个库地是有信号的，第二天住的是一个在挖隧道的一个工程队啊，那工程队旁边也有信号。第三天呢是三十零房也有信号。第四天是大红柳滩也有信号，第五天是死人沟也有信号，第六天住的是班公湖也有信号，然后第七天的话我就来到这里了。网上说的一出夜城，一路上一个信号都没有，都无人区，全部都是胡说八道的啊！当然这个路上就一段段路上可能没信号，只要你到了这个点都是有信号的，并且你看我上传视频都是没有问题的。第二点的话，说一下路况啊。我是从叶城出发，叶城出发，第一个打板是海拔三千多米，第二个是四千九百米，第三个应该也是四千九百米啊。就这开始的三座山，海拔落差是比较大的，因为叶城比较低，感觉爬了很高很高的山啊。尤其是第一个，你别看海拔才三千多，感觉就特别特别高，路况可以说非常不好啊。你看我现在车上全部都是泥，包括我这个车下面还撞掉一块，因为。它这个太高了啊，就托底。过了这三座山，嗯、呃，三十零房，包括大红柳滩这段路还算可以，但是也不能开快，因为它就是可能动土吧，就这个波浪路啊，开太快的话车容易飞起来。到后面之后呢，就有几座五千多米的山，但是那个已经没有感觉了，因为你走的话已经有四千多米了，你再过个五千的山就跟就跟过一个那个小山坡一样的，小山丘一样的，完全是没有感觉的。非常明显一点就是到了西藏之后，过了西藏那个大门，路况可以说就是非常非常好了。西藏这边的路况还是挺好的，包括西藏路上的这些信号也是比较好的啊。在新疆的话，到点才有信号，嗯、呃，西藏的话就是路上基本上就有信号了。再说一下住宿啊，我的话都是睡在车里嘛，嗯、呃，有很多就是不睡在车里的人，我路上遇到很多，他们呢基本上是两天走完啊，第一天。从西藏的日土线，一直开到那个三十零房或者大红柳滩啊，这个导航上显示要九个多小时啊，实际开过去的话，我估计要十几个小时。嗯、呃，我自己是吃吃不住的啊。再说一下这个大红柳滩，目前是不让住宿的啊，什么原因我也不知道。大红柳滩海拔是四千二，三十零房海拔是三千八吧。三十零房有个特别网红的一个宾馆，住宿一晚上呢是两百多块钱。嗯、呃，反正条件是非常差的。从日土线到叶城这段路一共是，呃，九百九百公里吧。两天开完的话，我觉得还是非常考验人的啊。我是不行，你看我都开了六天了。再说一下这个路线，我建议呢，大家从阿里去新疆啊，就是从西藏去新疆，不要从新疆来西藏。你像我的话，常年在外啊，从叶城就是来这个阿里，这有点受不了啊，因为这海拔突然间。一下就高起来了，它一下只会越来越高啊！反正我整个人的话有点受不了。嗯
。我睡车上给我印象最深的就是在死人沟啊，死人沟海拔五千一百米，真的是难受一晚上。死人沟真的是有点东西的啊。如果说大家比较喜欢这种户外生活的话，我建议体验一下啊。这死人沟睡了真的并不会死啊，但是会让你非常的难受。你像我的话，当时一晚上迷迷糊糊的，死人沟非常冷，可能零下二十多度吧。这。到了班公湖，现在在这个石泉河，这明显就温度就感觉差距太大太大了，可能差距有二三十度以上。在死人沟那天晚上，确实是让我非常难忘。最后再说一下啊，就我这一路走过来，可能百分之九十旅游的车都是从西藏去新疆啊，没有说从新疆来西藏的。我在网上看了有很多说，这心脏线啊没有点意思，那可能就是他们在。西藏一直走，这些高原这些地形啊，已经看惯了，再走心脏线就没感觉了啊。你像我就不一样了，我一直在新疆嘛，新疆总体来说还是比较低的，突然间就来到青藏高原，这个地形啊、地貌啊，我觉得还是非常不错的啊，风景也是非常不错。我再想想还有什么说的没？嗯，应该没了，该说的都说了。嗯，小轿车都是没问题的，只要你慢点开，小轿车没有一点问题。还有这个加油站，反正你看到加油站加满就行了。这阿里到叶城一千零几十公里啊，可能有四五个加油站吧。但是你从这两头出发的话，这两头的油比较便宜啊。中间你像这大红柳滩、三十里营房，包括库地这些油都是非常贵的。我的话在叶城加满啊，中途的话加过两次油，但是都是少量补给啊，因为油太贵了。呃，我担心我的车跑不到，但是实际的话还是能跑得到的啊。我的车这一千公里出头，大概油费花了，嗯，七百块钱吧，七百多块钱，算下来一公里的话就是七八毛钱啊。还有就是吃的问题，吃的问题，这饭店什么都有，就是价格比较贵，一碗面三十，一个炒大白菜三十五，一个水煮肉片一百啊。嗯、呃，能带的话就尽量吃上带一些，比如说自热米饭啊、火锅啊，乱七八糟的。能带就带一些啊！如果说你不差钱的话，这路上吃也是可以的。再一个的话，从阿里去这个新疆，边防证一定要办好啊，写清楚叶城的边防证。同样，从叶城来这个阿里的话，一定要标清楚啊，这个阿里地区，不然的话，你这个要来回跑几百公里，啊、呃，到关卡了没有边防证还得跑回来，非常麻烦的。这个是最重要的一点。我这车呢都是灰啊，这些灰就是。从新疆出来的时候，这三个打板全部都是泥啊，在修路，全都是泥，都是灰。然后这车牌号我给擦了擦，这免得到时候说这车车牌号看不清楚，再找点事情的话就麻烦了。都是泥啊，满了。然后我的这个车大家看看啊，然后这边你看都有有是不是？本来都有的。那边的话就给撞掉了，你看看，这什么时候掉的我也不知道啊，可能就是托底了，托到这里了，这都是泥。我这车脏的情况还算好的，有些车开的比较快，那真的是全部都是泥了啊。